নমস্কার বন্ধুরা বেঙ্গল আইভের চ্যানেলে তোমাদের সকলকে অনেক অনেক স্বাগত আমি প্রান্তিক গুহ যে বিরল স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র সো রিসেন্টলি একটা নিউজ খুব ভাইরাল হয়েছে আর সেটা কতটা সত্য বা মিথ্যা সেটা নিয়ে সকলের মনে একটা ডাউট আছে আয়ুষের যে কোর্সগুলো আছে সেখানে কি নেক্সট পরীক্ষা দিয়ে তাদের পাশ করতে হবে এতদিন ছিল যে এম বিবিএস আর বিডিএসের ক্ষেত্রে নেক্সট পরীক্ষাটা অ্যাপ্লিকেবল ছিল কিন্তু আয়ুষ কোর্সে এতদিন এই নেক্সট পরীক্ষা রিগার্ডিং কোন রকম কোনো প্রস্তাব আসেনি বাট রিসেন্টলি আয়ুষ মন্ত্রালয় একটা গাইডলাইন প্রকাশ করে সেখানে নেক্সট পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে আর সেটার স্ক্রিনশট কিছু রিসেন্টলি খুবই ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল সাইটে অনেকে মনেই থাকে যে এটা সঠিক না ভুল ফেক ম্যাক্সিমামরা বলতে থাকে যে এটা ফেক নিউজ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা সত্যি নিউজ আয়ুষ কোর্সে যারা পাশ করবে তাদের প্রত্যেককে এই নেক্সট পরীক্ষাটা দিতে হবে সেটা প্রপার গাইডলাইন পেপার কাটিং প্রপার নোটিস সমস্ত কিছু আমি এই ভিডিওটা দেখে নেব তো ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে যারা আয়ুষ নিয়ে পড়াশোনা করছে বা যারা আয়ুষ নিয়ে পড়াশোনা করবে প্রত্যেকের জন্য এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো অবশ্যই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ অবধি অবশ্যই দেখো আসো দেখে নেওয়া যাক সো প্রথমে আমি তোমাদের পেপার কাটিংটা দেখাবো তারপরে দেখাবো হলো অ্যাকচুয়াল যে গ্যাজেটটা বা নোটিফিকেশানটা বেরিয়েছে সেটা এইটা মূলত আমি এই সময় পেপার কাটিং দেখাচ্ছি এখানে ওটাই বলা আছে যে এম বিবিএসের মতো আয়ুষেও নেক্সট ওটাই বলা আছে যে এম বিবিএস বিডিএস কোর্সে ঢুকতে গেলে যেমন নিট পরীক্ষা দিতে হয় ওটা শেষ হওয়ার পর ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট বা নেক্সট পরীক্ষা এটা দিতে হয় তবেই মেলে ডাক্তারি পরীক্ষার লাইসেন্স আর এটা ছিল এতদিন মূলত এম ডির যে সেটা চাবিকাটি মানে এটা এই পরীক্ষার নাম্বারের বেসিসে এম ডি কোর্সে চান্স পাওয়া হয় সেটা হলো এই নেক্সট পরীক্ষা মূলত বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে ওটাই বলা আছে যে আয়ুষ কোর্সে এতদিন নিট পরীক্ষা থ্রু এন্ট্রি হলেও নেক্সট পরীক্ষা নিয়ে এতদিন কোনো রকম কোনো গাইডলাইন ছিল না যেটা আমি এর আগে বললাম এখানে ওটাই বলা আছে যে এবার অ্যালোপ্যাথি মতো হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদ উনানি সিদ্ধাতেও সাড়ে পাঁচ বছরের কোর্স শেষে নেক্সট পরীক্ষায় পাশ করার কথা বলা হয়েছে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিটা তোমাদের একটু পরে দেখাচ্ছি কার প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল কমিশন অফ ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন এনসিআইএসএম এরাই আমাদের সমস্ত আয়ুষ রিগার্ডিং যা আছে সমস্ত কিছুর গাইডলাইন প্রকাশ করে হোমিওপ্যাথিটা আলাদা আছে ন্যাশনাল কমিশন অফ হোমিওপ্যাথি বাট মোটামুটি যদি বলা হয় যে বাকি সমস্ত কিছু সমস্ত কিছুর জন্য এনসিআইএসএমটা কমন শুক্রবার ন্যাশনাল এক্সামিনেশন ফর ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন সদ্য তৈরি হওয়া বেরিয়েতে উল্লেখ করেছে আয়ুষে নেক্সটে বিষয়টি তাতে বলা আছে চূড়ান্ত বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করা মানে ফোর্থ ইয়ার যেটা আর দুশো সত্তর দিন ইন্টার্নশিপ করার পরেও নেক্সট পরীক্ষা পাস করতে হবে এতদিন কী ছিল ফোর্থ ইয়ার তারপরে পরীক্ষা দিল তারপরে ইন্টার্নশিপ করল কোর্স শেষ কিন্তু এবার সেটা হবে না এবার নেক্সট পরীক্ষা দিতে হবে একমাত্র তবেই মিলবে রেজিস্ট্রেশন এবং ডাক্তারি করা ছাড়পত্র তবে মডার্ন মেডিসিনের মতো আয়ুষে কিন্তু নেক্সট পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর সাধকত্তর পরীক্ষার চাবিকাটি হবে না এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এম বিবিএস বিডিএসে কী হচ্ছে নেক্সট পরীক্ষা যে মার্কসটা হয় সেটাই হলো মূলত এম ডি করার মার্কস কিন্তু এখানে সেরকম কোনো ব্যাপার নেই এখানে তোমাদের এআইপিজিটি যে পরীক্ষাটা আছে সেটা দিয়েই তোমাদেরকে আয়ুষের যে এমডি আছে সেখানে তোমাদের যেতে হবে বলা আছে এই নেক্সট পরীক্ষাটা তোমার দিতে হবে যদি তোমাদের ডাক্তারি ছাড়পত্র রেজিস্ট্রেশন এগুলো পেতে হয় তাহলে তোমাদের অবশ্যই এই নেক্সট পরীক্ষাটা দিতে হবে এটাতে জানানো হয়েছে যে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি আর আগস্ট দুবার এই পরীক্ষাটা হবে সো কিছু কিছু কি পয়েন্টস যেগুলো তোমার দেখা দরকার সেগুলো বয়ে রাখলাম মেন কি পয়েন্টসটা কি নেক্সট পরীক্ষাটা হবে মূলত প্রত্যেক ক্ষেত্রে আয়ুষ কোর্স যারা আছে প্রত্যেক আয়ুষ কোর্সের স্টুডেন্টদের জন্য এটা দিতে হবে এই পরীক্ষার মার্কসটা তোমাদের অবশ্যই এম ডির জন্য মার্কস হবে না বাট তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে ডাক্তারি রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য ডক্টর ডিগ্রি বা তোমাদের যে পার্টিকুলার যে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিটা হয় বিএমএস বিএইচএমএস বিএমএস বিএসএমএস প্রত্যেকের জন্য এই ডিগ্রিটা পাওয়ার জন্য তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে আর কি পয়েন্ট কি এটা তোমাদের এআইপিজিটি মার্কস না এআইপিজিটি আলাদা পরীক্ষা হবে আর এটা দুবার পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারি আর আগস্টে এবার তোমাদের দেখাচ্ছি যে অ্যাকচুয়াল যে গ্যাজেটটা বেরিয়েছে সেটা কি এটা হলো সেই নোটিসটা যেটা মূল বেরিয়েছে ড্রাফট ফর ন্যাশনাল কমিশন অফ ইন্ডিয়ান সিস্টেম মেডিসিন এখানে অনেক কিছু আছে এত কিছু আমাদের দেখার বিষয় নয় প্রচুর জিনিস আছে মেইন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে হলো ন্যাশনাল এক্সিট রেস্ট নেক্সট এ কমন ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট ফর রেসপেক্টিভ ডিসিপ্লিনস অফ ইন্ডিয়ান সিস্টেম মেডিসিন শ্যাল বি কন্ডাক্টেড বাই কমিশনস নেক্সট পরীক্ষা কন্ডাক্ট করা হবে সেটা এখানে বলা হয়েছে দ্য ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট বাই বি হেল্প ফর গ্রান্টিং
ইন্ডিয়ান সিস্টেম অফ মেডিসিন অর্থাৎ আয়ুর্বেদ সিদ্ধা উনানি হোমিওপ্যাথি এগুলো আন্ডারে যদি তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হয় তোমরা যদি ডিগ্রিটা করছো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাদের নেক্সট পরীক্ষাটা অবশ্যই দিতে হবে লাইসেন্সটা পাওয়ার জন্য তোমরা যদি কোনো ডাক্তারের কাছে যাও দেখতে হবে তাদের কাছে নির্দিষ্ট লাইসেন্স নাম্বার থাকে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে সেই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার লাইসেন্স নাম্বার পাওয়ার জন্য তোমাদের এই পরীক্ষা দিতে হবে তবেই তোমরা সেন্ট্রালের বা স্টেটের আন্ডারে যে রেজিস্ট্রেশন হবে সেই নাম্বারটা পাবে দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য এক্সামিনেশন শ্যাল বি প্রবলেম বেসড টু টেস্ট দ্য ক্লিনিক্যাল কম্পিটেন্সি অফ এ গ্র্যাজুয়েট অ্যাজ এ রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার ইন আয়ুর্বেদা সিদ্ধা উনানি অ্যান্ড সোয়া রিবা এটা একটা একটু ডাউট আছে এন সি এইচ এর যেটা আছে তারা ওইখানে হোমিওপ্যাথি কথা উল্লেখ করেছে এটা যেহেতু তোমাদের বললাম যে এন সি আই এস এম শুধুমাত্র ইন্ডিয়ান সিস্টেম মেডিসিন এই কারণে এখানে হোমিওপ্যাথি করার উল্লেখ নেই কিন্তু হোমিওপ্যাথি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আছে এটা নিয়ে কনফিউজ হবে না ঠিক আছে দ্য ন্যাশনাল এক্সিট টেস্ট শেল বি কন্ডাক্টেড অর্ডিনারি ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্রুয়ারি এভরি ইয়ার বাট অ্যাকচুয়ালি ফেব্রুয়ারি আর আগস্ট দুবার হবে ওটা আমরা পেপার কাটিংয়ে দেখলাম দ্য ক্যান্ডিডেটস হু হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য মিনিমাম নাইন মান্থস অফ ইন্টার্নশিপ অ্যাট টোয়েন্টি সেভেন ডেজ ফর ওয়ার্কিং অ্যাজ এ ইন্টার্ন ফ্রম দ্য ডেট অফ জয়নিং টু লাস্ট ডেট অফ অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য নেক্সট এক্সামিনেশন শেল কনসিডার্ড অ্যাজ এলিজিবল ফর এক্সট এক্সামিনেশন অর্থাৎ যারা মোটামুটি দু শত দিন কমপ্লিট করে নেবে তারাই এই নেক্সট পরীক্ষার জন্য এলিজিবল হবে উইদাউট কোয়ালিফাইং এক্সিট এক্সামিনেশন নো নো গ্র্যাজুয়েট ফ্রম এনি সিস্টেম অফ মেডিসিন শেল বি এলিজিবল টু গেট রেজিস্টার্ড ইন দ্য স্টেট অফ ন্যাশনাল রেজিস্টার অর্থাৎ যদি তোমরা এখানে পাস না করো তোমরা এখানে রেজিস্টার করতে পারবে না অ্যাজ এ ডক্টর ক্লিয়ারলি এখানে বলে দেওয়া আছে ম্যাক্সিমাম ফাইভ অ্যাটেম্পস শেল বি গিভেন টু এ গ্র্যাজুয়েট টু কোয়ালিফাই দ্য নেক্সট এক্সামিনেশন টোটাল পাঁচটা অ্যাটেম্প হবে এই গ্র্যাজুয়েশনে এই পরীক্ষাটার জন্য ইফ এ ক্যান্ডিডেট ডাজন ক্লিয়ার দ্য নেক্সট এক্সামিনেশন আফটার ফাইভ অ্যাটেম্পস ইজ গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি কনসিডার ফর অল আদার জবস ওয়াই মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন ইজ নট ম্যান্ডেটারি অর্থাৎ তোমরা যদি নেক্সট পরীক্ষা পাস না করো তাহলে তোমরা ডাক্তার হতে পারবে না বাট গ্র্যাজুয়েট হয়ে থাকবে তোমরা অন্য যে কোনো যে পরীক্ষায় যেখানে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রিটা দরকার হয় সেখানে তোমরা যেতে পারবে কিন্তু তোমাদের ডাক্তারির জন্য যে পরীক্ষা দরকার বা ডাক্তারির জন্য যে নলেজটা বা ডাক্তারির জন্য যে ডিগ্রিটা তোমরা এই ডিগ্রিটাকে ডাক্তারির জন্য ইউজ করতে পারবে না অন্য কোনো গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে এটা একটু ভয় বা বুক কাঁপানোর জিনিস সিরিয়াসলি আমার প্রত্যেক একটু ভয় লাগছে এক্সপ্রেশন আনলাইক অল আদার গ্র্যাজুয়েশন হোল্ডার্স দ্য ডিগ্রি হোল্ডার্স অফ আইবেস সিদ্ধি উনানি মেডিকেল সায়েন্সেস হু ইজ নট ক্লিয়ার দ্য এক্সিট এক্সামিনেশন স্টিমুলেটেড শ্যাল নট বি স্টিমুলেটেড মেডিকেল প্র্যাকটিস মানে কি বলা হচ্ছে যে এন সি এস এম এর আন্ডারে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন যে কোর্সগুলো আছে সেগুলো করা যাবে না ডাক্তারি করা যাবে না বাকি যে ডিগ্রি মানে সাপোজ বিএসসি করার পর বা গ্র্যাজুয়েশন করার পর তোমরা যে অন্যান্য জবগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো সেগুলো তোমরা এখানে করতে পারবে এই ডিগ্রিটা ইউজ করে তোমরা গ্র্যাজুয়েট থাকছো কিন্তু তোমরা ডাক্তার হচ্ছ না এটা এখানে বলে দেওয়া হয়েছে পাসিং অফ এক্সিট এক্সামিনেশন অ্যান্ড গেট রেজিস্টার ইন এ স্টেট রেজিস্টার থ্রু স্টেট রেজিস্টার ন্যাশনাল রেজিস্টার শেড বি এসেন্সিয়াল ফর প্র্যাকটিস অ্যান্ড রেজিস্টার মেডিসার প্র্যাকটিসার অ্যান্ড ফর এনি জব ওয়ার ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক ইজ ইনভলভ or for any job where medical registration is mandatory or to appear for the post graduation অর্থাৎ তোমরা either MD MS করতে যাও অথবা clinical practice করতে যাও অথবা কোনো hospital এ যাও সব জায়গায় তোমাদের এই registration নাম্বারটা দরকার হবে আর তার জন্য তোমাদের এই পরীক্ষাটা পাস করতে হবে সেটাই হলো এই সমস্ত নোটিসে আমরা যে টুকুনি পয়েন্ট পড়লাম তার মূল বৈশিষ্ট্য তো এগেইন বয়ে রাখছি আয়ুষকে কিন্তু হেলাফেলা করো না অনেকেই মনে করে যে না আয়ুষে জাস্ট ভর্তি হয়ে গেলাম ঠিক আছে হয়ে যাবে ও আরামসে ডিগ্রি পেয়ে যাবো এখন সেটা নয় যদি তোমরা ওরকম ভাবো যে না আমরা আয়ুষে ভর্তি হয়ে গেলাম বা নিট দিয়ে গেলাম নিট দিয়ে গেলাম নিট দিয়ে গেলাম লাস্টে ফোর্থ ইয়ার হয়ে গেল ওই তো পাশ করে গেলাম এখন সেটা হবে না এখন যদি তোমরা ওইভাবে পাশও করে যাও তাহলে কিন্তু ওরা তোমাদের কাছে শুধুমাত্র একটা ডিগ্রি থাকবে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি যেটা তোমরা হয়তো কথা বিএসসি করলেও কিছু করে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি হিসেবে সেটা পাবে তোমাদের যদি অ্যাকচুয়াল ডাক্তার হতে হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের এই পরীক্ষাটা পাশ করতে হবে আর সেটার জন্য অবশ্যই আয়ুষ কোর্সটাকে সিরিয়াসলি নিতে হবে এটা ছিল এই ভিডিওটার মূল বৈশিষ্ট্য ভিডিওটা প্লিজ সকলের সাথে শেয়ার করো কারণ অনেকে মনে ডাউট আছে যে এইটা সত্যি না ফেক অনেকেই এটা যায় না অনেকেই এখনও এটাকে ফেকই মনে করছে হয়তো তোমাদেরকে প্রপার পেপার কাটিং প্রপার নোটিস সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিলাম পেপার কাটিং আর নোটিস আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পেয়ে যাবে তো তো চ্যানেলটাকে অবশ্যই ফলো করো আর বেঙ্গল আয়ুর্বেদা ইউটিউব